சேர்க்கிறோம் அப்படிப்பட்ட இந்த இடத்திலே முப்பதாவது ஆண்டிலே அடி எடுத்து வைக்கின்ற இந்த நன்னாளிலே பிரம்மாண்டமான ஒரு புதக்கூட்டத்தை ஆக்ஷன் கிங் ஏ கே மூர்த்தி அவருடைய ஏற்பாட்டின் கீழே ஏழைச்சேரி சட்டமன்ற தொகுதி செயலாளர் வடிவேல் தலைமை தாங்க முன்னிலை ஜி வி சுப்பிரமணியன் ஆலியஸ் சிவகுமார் ரோ சிவகுமார் சத்யபாமா சகாதேவன் ஜனார்த்தனன் தமிழ்ச்செல்வன் கோபு எஸ் அன்பு ராஜா ஆர் என் ஜெகதீஸ்வரன் ஜோஷ்வா ஜெயக்குமார் துருக்கானம் இளமொழிதி சத்யமூர்த்தி தினேஷ்குமார் கோகுல்ராஜ் சின்னதுரை ரமேஷ் முஸ்தபா ஆனந்தன் வடிவேல் ஆர் பி ஏழுமலை வினோத் மகேஸ்வரன் மோகன் ஜே பாஸ்கர பிரசாத் கார்த்திக் அருள் கே பி விஜய் முருகதாஸ் அம்மையெல்லாம் வரவேற்ற மாவட்ட செயலர் ராமகண்ணியப்பன் எனக்கு முன்னால் பேசி அமர்ந்திருக்கின்ற பாட்டாளி இளைஞர் சங்கத்தினுடைய தலைவரும் நடுவன் அரசின் சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை முன்னாள் அமைச்சருமான தருமபுரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மருத்துவர் அன்புமணி ராமதாஸ் ஓய்வரியா உழைப்பாளி தியாகச்சம்மல் நமது கட்சியின் தலைவர் ஜி கே மணி மக்கள் தொண்டன் மூர்த்தி நமது கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் கட்சியினுடைய பிரகடனத்தை மக்களுக்கு தெரிவிப்பதற்காக வெளியிட்ட வடிவேல் ராவணன் பொருளா கவிஞர் பொருளாளர் திலகபாமா ராம முத்துக்குமார் வழக்கறிஞர் பாலு மாநில இளைஞரணி செயலாளர் மு ராஜேஸ்வரி பிரியா சென்னை மாவட்ட அமைப்பு செயலாளர் மு ஜெயராமன் மாநில துணைத் தலைவர் ஈகை தயாளன் என்னுடைய அருமை நண்பர் இடஒதுக்கீடு கொடுப்பதற்கு முதல் நாளே இவர் வீட்டிலே இருந்து தான் மறைந்த வீரபாண்டி ஆறுமுகம் இவர் வீட்டிலே இருந்து தான் அழைத்து சென்றார் அதற்கு காரணமாக இருந்த என்னுடைய நீண்ட நாள் நண்பர் மட்டுமல்ல என்னுடைய சொந்தமுமான டெல்டா நாராயணசாமி அவர்களை வெங்கடேசன் ஜமுனாகேஸ்வரன் ஏழுமலை விஜே பாண்டியன் பழனை சத்யா பி கே சேகர் மா வெங்கடே வெங்கடே பெருமாள் நன்றி சொல்ல இருக்கின்ற கார்த்தி அனைத்திற்கும் மேலாக ஐடி விங்கினுடைய தலைவர் சாம்பால் அதே மாதிரி இளைஞர் சங்கத்தினுடைய மாணவ சங்கத்தினுடைய தலைவர் ஸ்ரீராம் ஐயர் ரவி செஞ்சி ரவி சைதை சிவா இங்கு கூடியிருக்கின்ற என் உயிரினம் மேலான பாட்டாளி சொந்தங்களே பத்திரிகை தொலைக்காட்சி நண்பர்களே நேரலை மூலமாக இதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற தமிழ் நெஞ்சங்களே இந்நாளிலே முப்பத்தி ரெண்டு மாவட்டங்களிலும் கொண்டாடி கொண்டிருக்க நாளை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற பாட்டாளி மக்கள் கட்சி சார்ந்த பொறுப்பாளர்களே காவல்துறை நண்பர்களே தொலைக்காட்சி பத்திரிகை நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த நேரத்திலே அன்புமணி ராமதாஸ் சொன்ன மாதிரி ஊடகங்கள் நமக்கு துணை செய்ய வந்திருக்கிறார்கள் துணை செய்வார்கள் அது 
இப்பொழுது தமிழ் ஹிண்டுலே இரண்டு பக்க செய்திகள் முப்பதாவது ஆண்டை முன்னிறுத்தி ஒரு அருமையான கட்டுரை என்னுடைய பேட்டியை போட்டிருக்கிறார்கள் நாம் மறந்து போன செய்திகளை கூட அவர்கள் ஞாபகப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி தினமலர் பத்திரிகை ஒரு பக்கத்தில் என்னுடைய பேட்டி சேனல் எயிட்டீன் பதினெட்டு அது என்னுடைய பேட்டி அதே மாதிரி மாலை மலர் இப்படி ஊடகங்கள் நாம் கொண்டாடுவதைப் போல அவர்கள் நமக்கு வாழ்த்து சொல்லியிருக்கிறார்கள் இது ஒரு நல்ல அறிகுறியாக நமக்கு தெரிகிறது இந்த நேரத்திலே அவர்களுக்கு பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சார்பாக என் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இங்கே ஊடகங்கள் நமக்கு ஆதரவு கொடுக்காததுனாலே ஒரு கேள்வியை கேட்டார்கள் முப்பது ஆண்டு காலம் உழைத்திருக்கிறீர்கள் எந்த குறையும் இல்லை ஆனால் நீங்கள் ஆட்சிக்கு வரவில்லையே என்று ஒரு நிருபர் கேட்டார் நான் சொன்னேன் ஊடகங்கள் எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்திருந்தால் இந்த இரநூறு முந்நூறு கொடுத்து ஓட்டை விலைக்கு வாங்காமல் இருந்தால் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்திருப்போம் என்று சொன்னேன் இனி வருங்காலத்தில் இரநூறு முந்நூறுக்கு ஐநூறுக்கு மக்கள் ஆசைப்பட போவதில்லை கொடுக்கவும் மாட்டார்கள் ஊடகங்களும் எப்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றிலே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை அக்குவேறு ஆணி மேலாக அவர்கள் செய்த தவறுகளையெல்லாம் ஆறு மாதத்திற்கு முன்னாலே புட்டு புட்டு வைத்தார்களோ அதே மாதிரி தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றி ஆறுகளே ஜெயலலிதா செய்த தவறுகளை சுட்டிக்காட்டி அந்த தேர்தலிலே ஊடகங்கள் அவரை ஜெயலலிதாவை தோற்கடித்தார்களோ இப்பொழுது அதை விட மோசமான ஆட்சி நடப்பதனாலே ஊடகங்கள் நிச்சயமாக அந்த தவறுகளையெல்லாம் சுட்டி காட்டுவார்கள் சுட்டி காட்டப் போகிறார்கள் மாற்று பாட்டாளி மக்கள் கட்சியை தவிர வேறு யாராக இருக்க முடியும் இது போன்ற ஒரு மேடையை அமர்த்து அதிலே இப்பொழுது நடிகர்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள் அரசியலுக்கு வருவதற்கு ஒருவர் கட்சிக்கு பேர் வைத்திருக்கிறார் ஆரம்பித்து விட்டார் ஒருவர் எப்பொழுது ஆரம்பிப்பார் என்று தெ அவருக்கே தெரியவில்லை இவர்களெல்லாம் ஒரே மேடையில் வைத்து அன்புமணி கேட்கிற கேள்விக்கு அவர்கள் பதில் சொல்ல அல்லது அவர்கள் கேட்கிற கேள்விக்கு அன்பு மணி பதில் சொல்ல அப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தால் அந்த ரெண்டு நடிகர்களும் என்ன சொல்லுவார்கள் அன்பு மணி தான் ஆள வேண்டும் நாங்கள் ஒதுங்கி கொள்ளுகிறோம் எங்களுக்கு ஆளும் திறமை இல்லை ஆனால் நடிக்கும் திறமை எங்களுக்கு நிறைய உண்டு அதனாலே இதை நாங்கள் சூப்பராக இருந்திருக்கிறோம் அதி சூப்பராக இருந்திருக்கிறோம் நடிப்புத்துறையிலே ஆனால் அரசியல் எங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அன்பு மணி முன்னாலே நாங்கள் நிற்க முடியாது அதனால் நாங்களும் அவரை ஆதரிக்கிறோம் என்று சொல்லுவார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஏற்பாட்டை நம்முடைய ஊடக நண்பர்கள் செய்ய வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இது ஆரோக்கியமான ஒரு விவாதம் தானே யார் தமிழ்நாட்டை ஆளுவதற்கு தகுதியானவர்கள் 
தமிழ்நாட்டு மக்கள் அந்த ஆட்சியை யாரிடம் கொடுக்கப் போகிறார்கள் இதற்கு ஒரு விவாதம் எல்லாமே இன்றைக்கி விவாத பொருளாக ஆகியிருக்கின்ற இந்த காலகட்டத்திலே இது ஒரு நல்ல விவாதம் தானே ஆனால் நடக்குமா என்பது தெரியவில்லை ஆனால் நடக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகின்றேன் ஊடகங்கள் அதற்கு வழிகாட்ட வேண்டும் அவர்கள் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய சாதனைகளை அன்புமணி அவர்கள் தலைவர் மற்றவர்கள் எல்லாம் சொன்னார்கள் ஆனால் ஒரு நாலு மணி நேரத்திலே அது சொல்லி முடிக்க முடியாது முப்பது ஆண்டு வரலாறு நாற்பது ஆண்டு வரலாறு அது சொல்லிக்கொண்டே இருக்கலாம் நாட்கணக்கிலே சொல்லிக்கொண்டிருக்கலாம் அது ஒரு நீண்ட நெடிய வரலாறு இந்த வரலாறை படைத்தது பாட்டாளி மக்கள் கட்சி அதனுடைய தொண்டர்கள் உண்மையான தொண்டர்கள் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் செய்தார்கள் ஏ கே மூர்த்தி இந்த கட்சியிலே சேர்ந்து உழைத்த போது அவர் அமைச்சராக வருவேன் என்று அவர் நினைத்திருப்பாரா இல்லை நாம் தான் நினைத்திருப்போமா இந்த கட்சியிலே சேரும்போது ஜி கே மணி தலைவர் அவர் கட்சியினுடைய தலைவர் மட்டுமில்ல சட்டமன்ற குழு தலைவராக வர முடியும் என்று அவர் நினைத்திருப்பாரா எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் எல்லோரும் உழைத்ததனாலே தான் இப்படி ஊடகங்கள் பத்திரிகைகள் குறிப்பாக தமிழ் ஹிந்து இரண்டு பக்கம் செய்திகளை போட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு மீண்டும் இந்த நேரத்திலே நன்றி சொல்ல கடவுள் மற்ற அச்சு ஊடகங்கள் அவர்களுக்கும் நான் பேட்டி கொடுக்க தயாராக இருக்கிறேன் இந்த வாரத்தில் இந்த மாதம் பூராவும் அவர்கள் கொடலாம் விடுபட்ட செய்திகள் ஏராளமாக இருக்கிறது பாட்டாளி மக்கள் கட்சி முப்பது ஆண்டு காலம் இருபத்தொம்பது ஆண்டு முடிந்து முப்பது ஆண்டை தொடர் முப்பதாவது ஆண்டிலே அடியெடுத்து வைக்கிறதுக்கு காரணம் அதனுடைய கட்சியினுடைய கொள்கைகள் அந்த கொள்கைகளை பற்றி பேச ஆரம்பித்தாலே நேரம் போதாது ஏனென்றால் ஒரு கட்சிக்கு கொள்கை முக்கியம் அதே மாதிரி திட்டங்கள் முக்கியம் அதை செயல்படுத்தக்கூடிய தெளிவான பாதை முக்கியம் ஐடியாலஜி பிளான்ஸ் ப்ரோக்ராம் என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்லுவார்கள் இது உலகத்தில் எந்த கட்சிக்கும் இது மூன்றும் தேவை அந்த வகையிலே தான் கட்சி ஆரம்பித்த காலத்திலிருந்து இன்று வரை அந்த கொள்கையோடு வழுவாமல் மக்களுக்காக போராடி இருக்கிறோம் ஊடகங்களை எல்லாம் நான் கேட்டுக்கொள்வது நீங்கள் நிச்சயம் ஊழலை விரும்ப மாட்டீர்கள் ஊழலை ஆதரிக்க மாட்டீர்கள் ஊழலை எதிருங்கள் தந்தி பத்திரிகை கூட அதனுடைய அநேகமாக இந்த வாரம் சோமார் இங்கே எல்லை வழியிலே இருக்கிறார் வந்தால் அவரும் என்னோட என்னிடம் பேட்டி கண்டு அவரும் ஒரு செய்தியை நல்ல சிறப்பாக கொடுவார் தினமணியும் அதே மாதிரி தினமணியும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் எல்லோரும் எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுங்கள் அதே நேரத்திலே நான் இருபது ஆண்டு காலமாக சொல்லி வருகிறேன் எங்களிடம் இருக்கின்ற குறைகளை சொல்லுங்கள் நாங்கள் திருத்தி கொள்ளுகிறோம் என்று தொடர்ந்து நாங்கள் சொல்லி வந்திருக்கிறோம் குறைகளை சொல்லுங்கள் ஆனால் தேர்தல் நேரத்திலே கருத்து கடிப்பு என்ற பெயரால் எங்களுடைய கழுத்தை மட்டும் நீங்கள் இறுக்கி விடாதீர்கள் அண்ட் அதர்ஸ் என்று போட்டு விடாதீர்கள் ஏனென்றால் ஊடக தர்மத்தை நீங்கள் 
காப்பாற்றவில்லை என்று சொன்னால் யார் காப்பாற்றுவார்கள் ஜனநாயகத்தின் மூன்று தூண்கள் நான்கு தூண்களிலே மூன்று தூண்கள் சரிந்து கொண்டு லெஜிஸ்லேட்டிவ் எக்ஸிகூட்டிவ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சட்டமன்ற நாடாளுமன்றம் நீதித்துறை நிர்வாகத்துறை எல்லாமே சரிந்து கொண்டிருக்கிறது சின்ன பின்னமாக கொண்டிருக்கிறது ஒன்றே ஒன்று ஊடகத்துறை நாலாவது தோல் அது அரசியலமைப்பில் இல்லை என்றாலும் கூட அதுதான் இந்த மூன்று துறையையும் விமர்சிக்கக்கூடிய ஒரு நாலாவது தூண் அது மட்டும் வலிமையாக இருந்தால் ஜனநாயகம் மலரும் அதனாலே ஜனநாயகத்தினுடைய முக்கிய தூணாக இருக்கிற நீங்கள் அதை செய்ய வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் பல நேரங்களிலே இந்த நேரத்திலே மக்களுக்கு சொல்லுகிறோம் ஒன்றை நீங்கள் இரநூறு முந்நூறு வாங்கி ஐநூறு வாங்கி ஓட்டு போட்டீர்கள் ஆனால் நாங்கள் ஒரு லட்சம் கொடுப்போம் எதுக்கு ஓட்டுக்கா ஓட்டுகள் அன்பு மணி சொல்கிற மாதிரி எங்களுக்கு ஓட்டு போட்டு எங்களை ஆட்சியில் அமைத்தினால் ஒரு லட்சம் ரூபாய் உங்களுக்கு மீதியாகும் நீங்கள் கடன் வாங்க வேண்டியதில்லை கல்விக்காக வைத்திய வசதிக்காக விவசாயத்துக்காக ஒரு லட்சம் அதனால் நாங்கள் ஒரு லட்சம் கொடுப்போம் அவர்கள் வெறும் இரநூறு முந்நூறு தான் அதனாலே தேர்தல் சீர்திருத்தங்கள் நாற்பத்தெட்டு சீர்திருத்தங்கள் டிஎன் சேஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தெட்டிலிருந்து அவரும் அவருக்கு பின்னால் வந்தவர்களும் மத்திய அரசை கேட்கிறார்கள் நாற்பத்தெட்டு சீர்திருத்தங்களை கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் ஏன் அதை செய்ய மறுக்கிறீர்கள் உடனே அதை செய்யுங்கள் காசு வாங்கி ஓட்டு போடுவது மிகப்பெரிய ஜனநாயக படுகொலை என்பது தெரியாதா கடந்த நாற்பது ஆண்டு காலத்திலே நாட்டையே ஒழிக்கிய ஊழல்கள் எல்லாமே இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் பத்திரிகை ஹிந்து பத்திரிகை இவர்கள் வெளிக்கொண்டு வந்தது சிமெண்ட் ஊழல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்றில் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு வார்த்தைகளிலே அந்துலே முதலமைச்சராக இருந்தார் ம மும்பையினுடைய மகாராஷ்டிராவினுடைய முதலமைச்சர் இந்திரா காந்தி பிரதிபா பிரதிஷ்டான் என்று ஒரு ட்ரஸ்ட் ஆரம்பித்து அந்த ஊழல் அதனாலே அவர் பதவியை இழந்தார் அடுத்த ஊழல் அதை கொண்டு வந்தது இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் அதே மாதிரி பெண்களை கடத்தி விபச்சாரம் செய்கிற அந்த அதை கொண்டு வந்தது வெளிக்கொண்டு வந்தது இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் அருண் ஷோரி எக்ஸ்பிரஸில் நிர்வாக ஆசிரியராக இருந்தார் கள்ளச்சந்தைக்கு சென்று அவரே கமலா என்ற ஒரு பெண்ணை பிடித்து அதை வெளிக்கொண்டு வந்தார் கடைசியில் ஒரு கமலா என்ற திரைப்படம் கூட வந்தது நெருக்கடி கால அட்டகாசங்கள் சஞ்சய் காந்தி இருந்தபோது அதையும் வெளிக்கொண்டு வந்தது எக்ஸ்பிரஸ் அதே குடும்ப கட்டுப்பாடு அதில் அவர் செய்த கோளாறுகள் திகார் சிறையிலே கைதிகளை கொடுமைப்படுத்தியது இராணுவத்திற்கு வாகனங்களை வாங்குவதில் ஊழல் அதே மாதிரி இராணுவ தளவாடங்கள் வாங்கியதில் அஞ்சாவது ஊழல் டெகல்கா ஊழல் தருண் தேஜி பால் நடத்திய டெகல்கா இணையதளம் அதிலே ஒரு கட்சியைச் சேர்ந்த தலைவர் ஒரு லட்சம் கையிலே நேரடியாக வாங்கி அதை படம் பிடித்தது அடுத்தது முக்கியமானது போஃபாஸ் ஊழல் இதை ஹிண்டு ராம் ஹிண்டு பத்திரிகையினுடைய நிருபராக இருந்தபோது அவர் பல்வேறு நாடுகளுக்கு சென்று ஸ்வீடன் நாட்டில் பல்வேறு நிறுவனங்களுக்கு சேர்ந்து இரநூறு ஆவணங்களை ரகசியமாக சேகரித்து அதை கொண்டு வந்தார் இப்படி ஏராளமான ஊழல்களை பற்றி 
சொல்ல முடியும் மணிக்கணக்கிலே சொல்ல முடியும் அவ்வளோ ஊழல் இந்திய அளவிலே இதையெல்லாம் வெளியே கொண்டு வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றிலே திமுக செய்த தவறுகள் கோளாறுகள் குடும்ப அரசியலை சினிமா துறை ஆக்கிரமித்ததை ஆறு மாதத்திற்கு முன்னாடியே சுட்டிக்காட்டி திமுகவை தோற்கடித்தது இந்த ஊடகங்கள் அதனாலே சொல்லுகின்றோம் இப்பொழுது நடக்கிற அந்த ஊழல் உச்சகட்டம் ஒன்றே ஒன்று என்ன இப்போ நாங்கள் பிரகடனம் வெளிச்ச வெளிக வெளியிட்ட மாதிரி தமிழ்நாடு ஊழலை நாங்கள் சட்டப்படி என்ன சொல்கிறது சட்டபூர்வமாக அறிவிக்கிறோம் யார் ஒன்றாலும் எப்படி ஒன்றாலும் ஊழல் செய்யலாம் அது ஒன்று தான் பாக்கி இருக்கு ஆக இதற்கு நீங்கள் ஊடகங்கள் நீங்கள் தான் அதை வெளியே கொண்டு வர வேண்டும் மூன்று தூண்கள் சரிந்து கொடுக்கின்ற நான்காவது தூளாகிய நீங்கள் அதை சரி செய்யுங்கள் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி ஆகிய எங்களுக்கு நீங்கள் வாய்ப்பளியுங்கள் ஆதரவு கொடுங்கள் எங்களுடைய குறைகளை நீங்கள் சொல்லுங்கள் நாங்கள் திருத்தி கொள்ளுகிறோம் அதனாலே இதை நேரலையில் பார்த்து கொண்டிருக்கிற தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு சொல்லுகின்றேன் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியை விட்டால் தமிழ்நாட்டிற்கு விமோச்சனமே வராது எந்த காலத்திலையும் வராது வரப்போவதில்லை அதனாலே ஒரு முறை நீங்கள் பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு எல்லா மக்களும் ஒட்டுமொத்த மக்களும் நீங்கள் வாய்ப்பளிக்க வேண்டும் என்று அந்த இது குறிப்பிட்டு கொடு இன்று ப சீக்கிரம் கொடு இன்று பத்திரிகையிலே இன்று பத்திரிகையிலே வந்த என்னை பற்றி அந்த ஒரு கட்டுரை மிக அருமையான கட்டுரை கடைசியிலே முடிக்கின்ற அந்த கட்டுரையிலே எல்லைகளை கடந்து அனைத்து சமூகத்தினருக்குமான இயக்கமாக பாமக ஆக வேண்டும் என்ற பாமக ஆக வேண்டும் என்ற ராமதாசின் கனவையே பெரும்பான்மை தமிழர்களும் விரும்புகின்றனர் ராமதாசின் கனவையே பெரும்பான்மை தமிழர்களும் விரும்புகின்றனர் என்று அந்த சமஸ் என்ற அவர் எழுதின அந்த நிருபர் அவர் தான் நினைக்கிறேன் கடைசியில் முடிக்கிறார் அதனால் பெரும்பான்மை தமிழர்கள் விரும்புகின்றனர் ஊடகங்களே நீங்கள் முன் வாருங்கள் எங்களை ஆதரியுங்கள் தமிழ்நாட்டு மக்களை ஆதரியுங்கள் என்று கேட்டு முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் முப்பதாவது ஆண்டு துவக்க விழாவை முன்னிட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க